приветствует новости на телеканале Гродно Плюс. В студии Наталья Дюрт. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Несчастный случай с летальным исходом произошел на Гродно Азот в минувшее воскресенье. Пандемийный режим работы медучреждений и сезонный подъем заболеваемости. Какова ситуация с коронавирусом на Гродничине? В областном центре горело здание СТО. Есть пострадавшие, что стало причиной пожара. Пообедать, принять душ и даже постирать. В Гродно открыли первый социальный комплекс для малоимущих. Цветочный калейдоскоп, спасательная операция в небе, множество сюрпризов и подарков. Как прошел день города в Гродно. Сеть пекарен «Хлебница» расширяется. Новая торговая площадка открылась в микрорайоне Грандичи. Рекордно жаркое в августе и дождливое в июле. Каким запомнится лето 2022? Несчастный случай с летальным исходом произошел в минувшее воскресенье на Гродно Азот. При проведении работ во время ремонта цеха «Карбамид-3» погиб сотрудник предприятия. Пострадавший – дефектоскопист рентгеногомографирования отдела технической диагностики Управления промышленной безопасности Владимир Дорошенко. На заводе он проработал почти 18 лет. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси, при выполнении дефектоскопии 48-летний рабочий Гродноазот, находясь в спусковой корзине на высоте 19 метров, упал вместе с ней. Установлено, что в момент происшествия мужчина не был пристегнут предохранительным поясом. От полученных травм скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Как заявили в газете «Гродненский химик», в причинах трагического инцидента будут разбираться соответствующие службы. Но пока явной вины нанимателей или работника не установлено. Других комментариев на предприятии пока не дают. Напомним, в минувшую пятницу на заводе произошел еще один несчастный случай. 2 сентября два промышленных альпиниста – выполняли работы по обследованию факельной установки в цехе «Амиак-3». В ходе работ они почувствовали себя плохо, потребовалась помощь врачей. Один из альпинистов попал в реанимацию. Оба пострадавших – работники подрядной организации ЗАО «Строймонтаж Химзащита». Гродинские медики регистрируют ожидаемый рост острых респираторных инфекций и коронавируса. В медицинских учреждениях уже ввели масочный режим. Горожанам советуют придерживаться его в местах массового скопления людей. Пока подъем заболеваемости контролируемы, медики давно выработали правила работы в режиме пандемии, и теперь перспектива очередной волны их не пугает. Специалисты готовы с этим справиться. Однако многое зависит от самих гродницев. Антисептика рук, маски и социальная дистанция – это самые простые правила индивидуальной защиты – которые все же нужно соблюдать. В больницах и поликлиниках региона уже придерживаются принципов работы в эпидемический сезон, к примеру, разделяя потоки пациентов или тестируя больных на COVID-19 перед госпитализацией. И это далеко не все. Обязательное измерение температуры на входе при посещении поликлиники. Также рекомендуем ношение масок в местах, Большого скопления людей. И самое главное на сегодняшний день профилактикой вирусной инфекции является вакцинация. Вакцинация у нас идет полным ходом. Сейчас по большей части идет ревакцинация. Полный курс вакцинации прошли 70,4% населения. Ревакцинации 48,5% от лиц, завершивших полный курс. В основном население вакцинируют спутником «Лайт» или «Гамковидвак» – беременных женщин, детей, а также пациентов с противопоказаниями к российским препаратам прививают китайским «Вирацел». В области особое внимание уделяется иммунизации детей. Полный курс прошли уже 12,1% этой категории населения. 
На сегодняшний день в Гродненской области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией задействовано 229 коек. Из них это 2,4% от коечного фонда в области. На сегодняшний день у нас имеется план переоснащения при необходимости. Если мы будем видеть, что необходимо увеличить количество коек, то это будет незамедлительно сделано. И так и делается в настоящее время. Если говорить о тяжести течения, то в настоящее момент мы не отмечаем очень тяжелого течения коронавирусной инфекции а при этом один два человека находятся на искусственной вентиляции легких ну вот в течение недели в гродно горело здание станции техобслуживания автомобилей на улице лицкой пожар начался в помещении по ремонту рулевых реек пламя быстро распространилось Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь. Как выяснилось, арендатор здания пытался справиться с пожаром самостоятельно. Он получил ожоги первой и третьей степени лица, шеи и рук. Мужчина доставлен в Гродненскую больницу скорой помощи. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ самим пострадавшим. МЧС напоминает, несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ зачастую приводит к пожару. Место проведения таких работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения. Нельзя загромождать эвакуационные выходы и подходы к средствам тушения любыми предметами. В МЧС также добавили, место, где ведутся огневые работы, важно подготовить. Следует освободить его от горючих веществ и материалов. Находящиеся рядом с гораемой конструкцией должны быть защищены металлическим экраном или асбестовым полотном от попадания на них искр, а при необходимости политы водой. В Гродно появился первый социально-бытовой комплекс для малоимущих граждан. Модульное здание площадью 85 квадратных метров включает в себя столовую, кухню, складские помещения, душевую и прачечную. Здесь людям предлагают не только сытно пообедать, можно принять душ и даже постирать вещи. Для посетителей созданы комфортные условия. В столовой одновременно могут находиться 25 человек. Все необходимое предусмотрели и для персонала. Это просторное помещение, где повара будут готовить более 100 обедов ежедневно, а также новая техника. Получить бесплатную помощь могут люди, которые вернулись из места лишения свободы, не имеют определенного места жительства, либо оказались в сложной жизненной ситуации. Ну, я сам отношусь к категории этих лиц, как говорится, вот, конечно, очень нужно. Благодарю. Ну, Во-первых, питание, как говорится, в первую очередь. В первую очередь, а остальное уже по ходу пьесы. Социальный комплекс торжественно открыли ко дню города в рамках акции «Добрые дела». Здание построили благодаря католическому обществу «Каритас» и при поддержке Гродненского управления по труду, занятости и социальной защите. В областном центре уже четверть века работает благотворительный проект, направленный на обеспечение нуждающихся бесплатным горячим питанием. И эта традиция будет продолжена. Этот комплекс включает в себя не только горячее питание, которое предоставляется для вышеназванной категории лиц, а также душевую и прачечную. Вот это первый комплекс, который появился вообще в городе, в областном центре и очень востребован среди населения. И хочу также отметить, что благодаря вот этой услуге люди получили возможность не только верить, надеяться на лучшее, но и получили эту возможность в реальности. Масштабно, ярко и с душой Гродно отметил свое 894-летие. Более 55 тысяч человек вышли на улицы областного центра 3 сентября. Празднование началось за несколько дней до официального торжества. Первым подарком стал 30-метровый мурал на фасаде жилой высотки. Затем в городе чествовали выдающихся людей, а уже в субботу 3 сентября жителей и гостей праздника ждали главные сюрпризы – Наши журналисты подвели итоги запоминающегося торжества. Зрелищную боевую операцию развернули сотрудники МЧС в центре города в эти выходные. Спасение на вертолете, прыжок с третьего этажа на куб жизни, утечка газа, тушение загоревшегося автомобиля. И все это на глазах у зрителей, под открытым небом. 
По легенде, люди застряли в горящем здании и успели выбраться на крышу. Чтобы вытащить их из огненной ловушки, спасатели подлетают к месту ЧП на вертолете. Гости праздника в восторге. Бойцы МЧС на высоте. Сегодня мы не показали ни, далеко не все возможности, которые сегодня мы можем выполнять в функции задачи, но э, в данном случае порядка 10 или 12 единиц техники. Э, был, была продемонстрирована техника, которая используется для выполнения специфических задач поиска пострадавших людей на, э, в болотистых местностях, в лесных массивах. Э, вот вы видели, парад проходил, проезжали машины. От площади Советской до парка Желебера развернулось множество локаций. С полудня гостей праздника ждал красочный калейдоскоп. Людям предложили насладиться необычными дизайнерскими композициями из цветов. Делаем неделя добрых дел. И в течение недели практически открывались новые обновленные улицы нашего города, магазины, другие предприятия. Да. Кстати, вот в день города опять же новая площадка, мы, я думаю, опять же она проживется. Это выставка арбузов, фестиваль арбузов, бахчевых культур. Праздник, день рождения города, он должен всегда что-то новое быть, какие-то площадки новые, новые мероприятия, поэтому, чтобы людям интересно было. Ну, а власти постарались этот раз для того, чтобы праздник, праздник был Красивый, запоминающийся. Особую любовь зрителей получила площадка «Просто историческая» в парке Желебера. На рыцарей в средневековых доспехах пришло посмотреть немало людей. Гвоздем программы стала выездка от конной шпоры. Первая часть выступления прошла как демонстрация разных видов оружия в действии, а после перерыва – выступление с женской джекетовкой. Сразу после средневековой шоу-программы каждый желающий мог попробовать себя в рыцарском фехтовании на мечах или проехаться верхом на лошадях. Самое важное, с моей точки зрения, сегодня это дружеские турниры между клубами. Клубов присутствует четыре, и у нас будет возможность сражаться в тяжелом доспехе, в полном доспехе и на мягком оружии. Будет возможность принять участие в, там, в дружеских поединках на мягком оружии окунуться в настоящую атмосферу такого исторического духа. Еще одним подарком городу стала аллея славы, на которой заложили первую плиту в честь одного из самых крупных предприятий города – мясокомбината. В скором времени там появятся и другие плиты, которые впоследствии образуют общую композицию. Подарок преподнес и телерадиовещательный канал «Гродно плюс». Возле торгового дома «Неман» выступала гродненская кавер-группа «Везувиан». Раздавали подарки и разыгрывалась возможность попасть на обложку следующего выпуска журнала. Были на дне города, в замечательном городе Гродно. Было множество концертов, которые которые просто произвели невероятное впечатление, особенно наша любимая группа с моей подругой Везувия. На один день Гродно превратился в центр притяжения для десятков тысяч людей. Заключительный аккорд на празднике – фейерверк. И долгожданное выступление группы «Корни». Елена Бережная, Дарья Мышко, Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов и Алексей Сакута. Новости Гродно Плюс. Сеть пекарень Хлебница от предприятия Гродно Хлебром пополнилась еще одной торговой площадкой. Она открылась в канун Дня города в микрорайоне Грандичи. Теперь жители близлежащих домов смогут насладиться вкуснейшей выпечкой, свежеприготовленными натуральными хлебами. Найдется чем перекусить и любителям фастфуда. Гамбургеры, чизбургеры – пицца, а также домашние пироги с различной начинкой и все по доступным ценам. На открытии побывал наш корреспондент Ольга Пранкевич. Пекарня в Градичах стала второй в сети. Первый торговый объект открылся два года назад в микрорайоне Альшанка и настолько полюбился жителям, что новая хлебница не заставила себя долго ждать. Тем более, что Гродно за это время успел значительно разрастись. Жителей будет здесь. Примерно 60 тысяч. Микрорайон будет строиться, вы видите, он строится. Сюда приходит транспорт, развивается, сюда приходит торговля. И вот самое, считаю, удачное решение хлепрома – открыть вот такое заведение в спальном районе, которое будет востребовано. И это уже доказало те пробные дни, которые они здесь уже работают, показывают, что это заведение востребовано людьми. Да, конечно, все свежее, все качественное, оно здесь будет продается. И времена 
которые раньше были тотального, так скажем, дефицита, когда жители бегали что-то где-то купить, прошли. Теперь производитель должен идти к жителям. Формат хлебницы ультрасовременный. Он совмещает в себе пекарню, мини-кафе и магазин одновременно. Это позволяет удовлетворить практически любой запрос как молодых людей, которые решили заказать бургеры, так и тех, кто придерживается здорового питания и предпочитает покупать хлеб с семенами льна, например. Такая клиентоориентированность способствует тому, что потребители разного возраста найдут здесь то, что им по душе. Мы очень гордимся, что в этом молодом районе, перспективном, мы открыли такой не совсем магазин. Мы к этому идем. Направленность нашего предприятия именно открывать мини-пекарни, чтобы люди могли сюда прийти, как купить и готовый хлебушек, который производит ООО «Гродно хлебром», но в то же время и заказали пиццу, провели у нас какое-то маленькое мероприятие, попробовали мороженое, коктейль. Но мы хотим дальше развиваться, хотим расширять такие же торговые объекты. Поэтому в ближайшее время, буквально до Нового года, в Ленинском районе появится еще одна хлебница. Неделя в тестовом режиме показала, насколько популярно подобное заведение у жителей микрорайона. Удобство заключается еще и в том, что не все хотят готовить вечером. Поэтому делятся продавцы. Многие жители близлежащих домов с удовольствием приходят покупать пиццы и пироги, тем более, что их можно взять с собой на вынос. И нам очень повезло, что мы пришли работать в эту пекарню, где новое оборудование, где все сделано для прекрасной работы, для покупателей. Мы печем пиццы, хлеба, выпекаем слоечки, булочки, делаем хот-доги, чизбургеры, гамбургеры. Все горяченькое в течение 50 минут. Приходите, пожалуйста, будем очень-очень рады. Аромат теплой издобы, которую только достали из печи, шпинатные кексы, свежеприготовленные пончики, слегка присыпанная сахарной пудрой и вкуснейший кукурузный хлеб. Это лишь малая толика того, что предлагает своим посетителям пекарня «Хлебница». Устоять перед такими вкусностями просто невозможно, а потому в день открытия тут настоящий ажиотаж. Пришли на открытие в кафе, купили любимые пирожные свои. Очень рады, что в нашем доме открылось новое такое хорошее кафе. Есть возможность приобрести кондитерские изделия и пиццу, когда приходят гости на выходные. Такой подарок на день рождения города Гродно жители встретили восторгом. Всех посетителей в этот день ждала бесплатная дегустация последних новинок собственного производства, а также небольшой концерт музыкальных партнеров предприятия Гродно Хлебпром Попфол группы Гулянка. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Гродно Плюс. Жаркое в августе и дождливое в июле. Лето в этом году выдалось разнообразным. Воздух прогресса до 19 градусов, что почти на полтора градуса выше обычного. Первые и последние месяцы стали самыми горячими. Август побил температурный рекорд впервые с 1945 года. Его средняя температура превысила норму на три деления. Дождей почти не было, в отличие от июля, где количество выпавших осадков превысило норму почти в два раза. Во вторник погодные условия будут определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать. Ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночи плюс 5-7 градусов, днем прогреется до 15-17. 7 сентября Гродницев ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный-западный 4,9 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит плюс 1,6 градусов. Местами возможны заморозки от 0 до минус 2 градусов. А днем воздух прогреется до 15-20 градусов. 8 сентября также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром стоит быть готовым к слабому туману. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4-9, а максимальная днем от 16 до 21 градуса. Любителям лесных прогулок – Следует помнить, что посещение лесов в Гродницкой области пока разрешено только в двух районах – в Гродницком и в Новогрудском. Перед тем, как отправляться на такую прогулку, стоит ознакомиться с картой посещения на сайте Министерства лесного хозяйства. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
телерадиовещательному каналу Гродно Плюс. Требуется на постоянную работу оператор. По всем вопросам обращайтесь по номеру 0152-6207-86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на нашу электронную почту с пометкой «Вакансия оператора». Очередной новостной выпуск на Гродно Плюс уже менее чем через час, а еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplustv.by. Хорошего вечера!